असलम ईद मुबारक और वेलकम टू जी एफ एक्समेंट और बहुत दिनों के बाद मैं वापस आ गया हूँ आज कुछ नया पढ़ने वाले हैं एडोबी कैमरा रॉ बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी मैं काफ़ी अरसे से फोटोशॉप का पूरा कोर्स करा दिया था लेकिन नहीं किया था एडोबी कैमरा रॉ उसका रीज़न ये था कि यार मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं था जब तक कि मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं होता तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एडोबी कैमरा रॉ तो आइए स्टार्ट करते हैं वेलकम बैक सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना ज़रूरी है कि रॉ फाइल क्या है ताकि फिर हम समझ पाएंगे कि एडोबी कैमरा रॉ की ज़रूरत क्यों पेश आई या लाइट रूम की ज़रूरत क्यों पेश आई लाइट रूम वर्सेस एडोबी कैमरा रॉ ये अगली वीडियो में डेफिनेटली मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूंगा लेकिन अभी के लिए पहले तो आपको रॉ फाइल समझनी ज़रूरी है ना रॉ फाइल क्या होती है रॉ नाम से पता चल रहा है बिल्कुल कच्ची कच्ची फाइल सो इट्स मोर लाइक डिजिटल नेगेटिव आपको याद होगा बहुत पहले फिल्म कैमरास होते थे और फिल्म कैमरास में फिल्म होती थी जो कि लाइट का एक्सपोजर लेकर के अपने अंदर एक नेगेटिव इमेज बना के रखती थी ना फिर वो लाइट से मज़ीद एक्सपोज की जाती थी और फिल्म से आपका प्रिंट्स निकलते थे सही है नेगेटिव में या फिल्म में आपके पास ये एबिलिटी होती थी कि आप उसको जिस हद तक चाहें एक्सपोज करना चाहें कर सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा वर्सटाइलिटी होती थी ना वो वर्सटाइल क्यों होती थी बिकॉज उसमें हमारे पास फुली कंट्रोल होता था कि कितना ब्राइट करना है कितना डार्क करना है डार्क्स को कितना ब्राइट करना है या कलर्स को किस टोन में लेके जाना है ये सारी चीज़ें नेगेटिव में पॉसिबल थी ना अब आप लोगों को ये पता है कि हमारे जो इवन मोबाइल फ़ोन से भी जब आप तस्वीरें लेते हैं डिजिटल एरा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया मोबाइल फ़ोन से जब आप तस्वीरें लेते हैं मेजॉरिटी जितने भी डिजिटल कैमराज हैं आपको मोस्टली देखा होगा आपने कि जे फॉर्मेट मिलता है ना जे पैग इज़ अ कम्प्रेस्ड इमेज सही है जे या जे जो भी आप कहें इसको बेसिकली जॉइंट फोटोग्राफी के एक्सपर्ट्स ग्रुप है इट्स अ कंप्रेशन ये कंप्रेस्ड इमेज होता है इवन दो के हम हायर क्वालिटी की भी जे रख सकते हैं लेकिन अब एक मसला आ जाता है कि इसमें हमारे पास किस हद तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सो so, हमारे जो ये जे पैक इमेज़ होते हैं ये एट बिट इमेज़ होते हैं यानी एट बिट पर चैनल और उसमें हमारे पास एक लिमिट तक जो है चेंजेस करने की फैसिलिटी अवेलेबल होती है यानी कि उसकी एक लिमिट है अब उस लिमिट को क्रॉस करके हम जब भी अगर काम करते हैं तो जे पैक आर्टिफैक्ट्स आते हैं जे पैक आर्टिफैक्ट्स का मतलब ये कि आपको कुछ पिक्सलेशन या कुछ बैंडिंग इस तरह की चीज़ें देखना शुरू हो जाती हैं सो रॉ फाइल क्या है रॉ फाइल बेसिकली 16 बिट या 14 बिट इमेजेस होते हैं और इसमें हमारे पास बेतहाशा कंट्रोल होता है ना आपने एक चीज़ देखी होगी अगर आपने कभी डी से शूट किया है या इवन अगर प्रो मोड या मैनुअल मोड आपके मोबाइल फ़ोन में या पॉइंट एंड शूट में मौजूद है तो उसमें आपके पास चंद फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास वाइट बैलेंस होता है आपके पास और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कितना एक्सपोजर रखना है कितनी शटर स्पीड रखनी है कितना अपर्चर रखना है ये सारी मैनुअल चीज़ें होती हैं तो so, जब हम रॉ इमेज कैप्चर करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होती हैं मसला वो बिल्कुल वैसा शूट होता है जैसा कैमरा उसको देख रहा होता है उसमें कोई एक्सपोजर को ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर रहे होते जो आपका रॉ होता है उसमें पूरी पूरी फैसिलिटी मौजूद होती है कि आप उसको जितना चाहें एक्सपोजर कम कर लें ज़्यादा कर लें या इवन वाइट बैलेंस उसका चेंज कर लें सो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें एक ऐसी फाइल की ज़रूरत थी जिसमें डेटा ज़्यादा मौजूद हो अब एट बिट इमेज जो होते हैं उसमें हमारे पास इतनी फैसिलिटी या इतनी फ्रीडम अवेलेबल नहीं होती मिसाल के तौर पर जिपैक की अगर हम बात करें नहीं होगा उसमें रॉ फाइल आर मोस्टली फोटीन बिट और सिक्सटीन बेट सही डिपेंडिंग आपका कौन सा कैमरा है क्या है अब आज के दौर में आपके बहुत सारे जो हाई एंड मोबाइल फोन्स हैं उनमें भी रॉ फाइल्स अवेलेबल हैं सो जब भी आप रॉ फाइल को ओपन करते हैं फोटोशॉप में तो वो आपको ऑप्शन देता है कि जी इसको थोड़ा सा आप ट्विक कर लें यानी डिवेलप कर लें डिवेलपिंग में आपके पास बेतहाशा कंट्रोल होता है कि जी हम उसको एक्सपोजर बढ़ाना चाह रहे हैं 
या उसमें से नॉइज रिडक्शन करना चाह रहे हैं या क्लैरिटी बढ़ाना चाह रहे हैं या कलर टोनिंग करना चाह रहे हैं या वाइट बैलेंस उसका चेंज करना चाह रहे हैं सो so, इस तरह से आपके पास कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है एंड मज़े की बात ये होती है कि आप इवन उसमें जब चेंजेस करते भी हैं तो आपके इमेज में जो क्वालिटी है वो लूज़ नहीं होती है ऑन दी अदर हैंड अगर आप जेपैक पे काम करें यही सारे तो थोड़ा सी क्वालिटी लूज़ होने का खदशा होता है लाइट रूम याद रखिएगा कि इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल दो जो इंजन है उसके पीछे एडोबी कैमरा रॉक का वो सेम है चाहे आप फोटोशॉप में खोलें चाहे आप ब्रिज में खोलें चाहे आप लाइट रूम में खोलें रॉ फाइल को सही है अब ये रॉ फाइल्स कहाँ से आएंगी इधर आपके पास अगर कैमरा है उसमें आप शूट कर सकते हैं अदरवाइज मैं आपको आ, कुछ रिसोर्स भी दे दूंगा ऑनलाइन अगली वीडियोस में डेफिनेटली बहुत सारा कुछ आने वाला है ये तकरीबन कुछ कोर्ट क्लासेस चलेंगी एडोबी कैमरा रॉ याद रखिएगा ये एक क्लास में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है इट्स अ बिग डिटेल्ड थिंग आई होप आप लोग मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करेंगे ये बहुत अच्छा कोर्स होने वाला है सो so, मेरा इरादा ये है कि मैं इस एडोबी कैमरा रॉ को जल्द से जल्द छोटी छोटी वीडियोज़ में कम्प्लीट करूँ बहुत इंटरेस्टिंग से रिजल्ट आने वाले हैं एडोबी कैमरा रो याद रखिएगा इट्स एन इंजन और अब फोटोशॉप में कैमरा रॉ का फिल्टर मौजूद है दैट मीन्स कि यू कैन ऑल्सो डू ऑल दोज थिंग्स ऑन अ जे पैग एज वेल सो कोई मसला नहीं है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लेकिन यू विल फील अ डिफरेंस के अगर हम रॉ फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं या जे के ऊपर काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्वालिटी में डिफरेंस दिखेगा प्लीज़ uh, uh, जुड़े रहिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और uh, कीप वॉचिंग बहुत जल्दी जल्दी कैमरा रॉक को ख़त्म करने वाला हूँ उसके बाद फिर कुछ नया कोर्स शुरू करेंगे आई नो एडोबी एक्स की भी एक आध दो क्लासेस बाकी हैं वो भी मैं डेफिनेटली लाऊंगा मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें बोरिंग ना हो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम करने लगे हैं फ्यूचर में बहुत सारे बड़े प्लान्स हैं जी एफ इतना जल्दी नहीं ख़त्म होने वाला भाई बहुत कुछ है बाकी लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ थैंक यू